Hər birinizi salamlayıram. Bir daha e, hər vaxtınız xeyir olsun əzlər. E, və sizlərə e, qeyd etdiyim kimi bundan öncəki videomda kimyəvi reaksiyalar ilə enerji əlaqəsini az da olsa izah etmiş oldum. İnşallah ki, o videoda e, izah etdiyim izah etdiklərimi anlamış olmuşsunuz və dərhal sonra sizə dediyim kimi ayrıca olaraq entalpiyanı izah edəcəm başlayaq artıq entalpiyanı sizlərə izah etməyə entalpiyanın ilk öncə tərifinə nəzər salaq görə entalpiya nə deməkdir hər hansı bir sistemin sistem dedikdə biz təbii ki kimyəvi reaksiya Reaksiyanın getdiyi bir mühit və ya yeri nəzər tuturuq, təbii ki, bunu artıq bilirsiniz. Hər hansı bir sistemin sabit təzik altında mütləq nəzərdə tutmalısınız. Verdiyi və ya aldığı istiliyə deyilir entalpiya. Entalpiya H ilə işarə olunur. Bəli, burada H yazmışam. Amma entalpiya hesablanır delta H ilə. Yəni, buna deyirlər, Entalpiyanın dəyişməsi. Dəyişmə nədir? Delta ərfi ilə işarə olunur. Bunu da bilirsiniz. Gözəl. Və entalpiya, biz bilirik ki, bundan öncəkində qeyd etdik. Entalpiya ya müsbət qiymət alacaq, ya entalpiya mənfi qiymət alacaq. Əgər entalpiya müsbətdirsə, bundan öncəki dərsində izah etdim. Mən bilirəm ki, artıq reaksiya nədir? Reaksiya endotermikdir. Yəni, istilik Udulur burada. Əgər mənfidirsə, deməli bu, egzotermik, yəni istiliyik ayrılır bu reaksiyar. İndi bu nə deməkdir? Bunları qrafik üzərində izah edək. İlk öncə soldakı qrafika baxaq, potensial enerjinin yenə də zamandan asılıq qrafik üzrə hər hansı bir, hər hansı bir yox yazmışam. Burada x plus y z reaksiyasının İzahını vermiş olaq. İlk öncə x plus y z reaksiyasını biz qrafika köçürək. Qrafika köçürdükdə artıq biləcək ki, x plus y başlanğıc hansı hissədir burada? Görəm ki, başlanğıc xətti budur. Yəni, buranın potensial enerjisi aşağıdır, kiçikdir. Bu isə z maddəsidir, yəni məhsullar. Və qrafikdan görürük ki, artıq z-in potensial enerjisi nədir? Daha böyükdür. Yəni, Z məhsuldur burada. Deməli, biz delta haşı artıq hesablamalıyıq. Və düsturunu indi onu qeyd edəcəm sizə. Delta haşın düsturu nəyə bərabərdir? Entalpiya dəyişməsi bərabərdir. Bu, cəm işarəsi sizi qorxuzmasın. Artıq bunu riyaziyyətdən da bilirsin. Reaksiya məhsullarının entalpiyalarının cəmi cəmindən belə deyim çıxırıq Reaksiyaya daxil olan maddələri enerji cəmini. Baxıq, belə deyim. Bu, artıq olur bizdə entalpiyanın üsturu. Təkir edirəm, reaksiya məhsullarını, reaksiyaya daxil olan maddələri çıxırdıq. Baxın, reaksiyanın istilik effektində nə idi? Biz reaksiyanın istilik effektində reaksiyaya daxil olanlardan fərqi tapırdıq reaksiyaya məhsullarının düzdür mü? Amma burada reaksiya məhsullarının enerji cəmindən reaksiya daxil olan maddələrin enerji cəmini çıxmış olacaq. Və görürük ki, burada Z, Z-in potensial enerjisi nədir? Böyükdür. Yəni, delta H bərabərdir. Məhz bu qrafik üçün məhsul, yəni Z müsbətdir. Çıxılsın reaksiyaya daxil olan, yəni X plus Y. Təbii ki, bu ədə böyüdür, sıfır olmuş olacaq. Niyə? Təbii ki, artıq bunu bilirsiniz. Görürəm ki, burada Z-in potensial enerjisi nədir? Böyüdür. Yəni, böyükdən mən kiçiyin çıxıramsa, fərqini tapıramsa, təbii ki, bu sıfırdan böyük ədəd olmuş olacaq. Yəni, müsbət olmuş olacaq. Deməli, delta H burada nə olur? Sıfırdan böyük olur. Təbii ki, istilik effekti isə sıfırdan kiçik olmuş olacaq. Baxın, indi isə bu sağ tərəfdəki A plus B Bərabərdir C reaksiyasına. Burada da, mən görürəm ki, başlanğıç haradan başlayıb? Görürəm, buradan başlayıb deməli, A plus B, yəni reaksiyaya daxil olanların burada potensial enerjisi böyülür. Reaksiyaya daxil oldu və 
enerji burada sərf olundu. Alın bir C maddesi. C maddesinin burada enerjisi göründüğü kimi nədir? C maddesi enerjisi artı kiçikdir. Deməli buradan delta H bərabərdir. Reaksiya məhsulu neydi? C minus A plus B. Yəni reaksiya daxil olanlar. Bərabərdir. C'nin, yəni məhsulun potensial enerji ne kadar idi? Kiçik idi. Görürsünüz mü bunu? Demek ki, eğer mən kiçikdən, təbii ki, böyük çıxıramsa ne almış olacağım? Kiçikdir sıfır almış olacağım. Yəni, mənfi ədəd almış olacağım. Demek ki, burada artıq delta H kiçik oldu sıfır. Təbii ki, reaksiyonist bir efekti de böyük olacaq sıfırdan. Eğer delta H sıfırdan kiçik olmuş olsa, olursa, demek ki, bu egzotermik reaksiya olmuş oldu. Yəni, burada istilik ayrıldı. Diğer bir tarafta ise biz grafiklere nezir salsaq, yəni grafikin üzerine dikkatle basıq, seçebilir ki, hansı endotermik, hansı ezotermik e, reaksiyaların grafikidir, proseslerin grafikidir. Burada e, görür ki, x plus y, yəni reaksiya daxil olan birləşmələrin biz e, istili uduraq e, potensialını artırmış olur. Baxın, enerjisi burada artmış olur. Yəni istili uduraq e, potensialını artırmış olur. Ama ekzotermik reaksiyalarda ise başlangıç maddelerden e, istili e, ayrılarak yani potensial enerjisi azalmış olur. Ve bu kadar e, ümid edirəm ki e, izah etdiyimi başa düşmüş oldu. Ve ümid edirəm ki e, az da olsa size çatdıra bildim neyse e, inşallah ki növbəti HES kanunu da size etah etmiş olacağım. Yani bu mövzuyla artık bu mövzunu bitirmiş olacağım. En ee, önemli hisseleri size çatdırmaq niyetindeyim. Ee, her birinizde uğur arzuluyorum. Bu kadar. İnşallah ki görüşürüz.